persiapan yang mepet banget. Gua nggak yakin nih bisa kejadian pembangunan sirkuit ini. Dan kalau kejadian pasti dipaksakan. Ya, kalau dipaksain benar-benar nggak mah, yang nggak malu-malu nama baik Indonesia lagi mata internasional. Formula E yang rencananya digelar Juni tahun 2022 ini memang lebih besar dramanya di Indonesia daripada kejuaraan balapnya. Belum lagi, ternyata lahan yang disiapkan untuk membangun trek itu ternyata lahan berlumpur di Anjot, bekas pembuangan lumpur. Kan mau dibangun jalan, kalau jalan kalau lahannya berlumpur kan perlu ada pengerjaan yang serius. Ini kalau mereka menggunakan lahan berlumpur untuk membangun sebuah trek balapan kan beresiko ambles, beresiko rusak. Dengan waktu yang mepet itu, wow, ini benar-benar luar biasa. Iya, yes, Formula E adalah proyek berkesuaian. Belum belum muncul soal penjualan tiket yang membingungkan, karena kalau nggak ada sirkuitnya, kemudian nggak ada tempat duduknya, gimana milihnya? Masa kayak nonton bioskop? <laughs> ini mirip beli tiket bioskop yang bahkan filmnya belum mulai syuting. <laughs> Maka Formula E ini sirkuitnya sudah dibangun, mulai dibangun. Maksudnya mulai ada pekerja yang datang ke Anjot <laughs> Lebih tepatnya nggak gitu Cuma pekerjanya ini malu-malu gitu Ditanya soal terkait formula E nggak bisa jawab Wah saya nggak bisa, itu urusannya jatuh <laughs> Saya tidak punya hak bicara <laughs> Itu kayak anis banget gitu Ya jumpa lagi dengan saya Jumat Mat Akhirnya apa yang saya prediksi sejak awal mengenai proyek formula E Sedikit mulai sedikit menunjukkan jawabannya Tahu tidak, kabar terbarunya ternyata tender pembangunan sirkuit Formula E gagal. <laughs>
Meski demikian, Ketua Pelaksana Formula E Ahmad Sahroni mengatakan tidak ingin memaksakan BUMN untuk menjadi sponsor. Sponsor saat itu 31 karena Pertamina sudah dicoret dari pihak swasta yang pasti BUMN belum memberikan sponsor. Sementara peneliti Indef M. Rizal Taufikur Rohman mengungkapkan bahwa dampak ekonomi Formula E ternyata lebih besar dari MotoGP Mandalika. Hal itu disampaikan dalam diskusi yang dipandu oleh Aiman Wicaksono di Youtube Universitas Al-Azhar Indonesia. Uh, MotoGP ini dibiayai oleh BUMD uh, Maaf, uh, EPRIC ya, oleh BUMD Jakarta MotoGP oleh APBN, oleh BUMN Dua-duanya itu adalah uh, olahraga mesin lah gitu. Motor dan mobil Saya ya kebetulan ketua tim yang hitung dua event itu Kami peneliti dari Indep itu meneliti dua-duanya event Karena ini luar biasa kontraknya Mandalika dan Formula E yes. Ya. Ini diminta diminta khusus atau memang inisiatif dari Indef? Kami pertama untuk MotoGP diminta oleh Kementerian Ekonomi Kreatif. Oke. Okay. Yang uh, MotoGP diminta oleh uh, Jack Pro. Yang Formula E. Yang Formula E. Oh, Oke. Okay. Jadi dua-duanya kami hitung metode loginya ini sama. Ini untuk ruginya nih ya? Ya, begitu untung ya? ruginya. Metode yang kami gunakan dalam ekonomi ada namanya model keseimbangan umum. Ya, bagi orang ekonom ini tahu persis metodologi ini. Kami menggunakan input output regional yang dikeluarkan oleh BPS kemudian kami update karena 2016 kami harus e, mengikuti di tahun event. Jadi yang saya ingin sampaikan adalah hasil kajian kami dari Indef pure kami independen meskipun kami disupport budgetnya oleh kedua lembaga ini kami tetap harus independen based on data. Publik pun bisa melihat kalau e, dua hal Mandalika dan Formula E pasti independen. Lah. Ya pasti <laughs> karena publik pasti akan melihat dua hal itu adalah dua yang berseberangan gitu. Yes, dua-duanya adalah kegiatan event nasional, event nasional yang mendunia. Ini harus dirawat, harus dikembangkan. Intinya itu dulu. Jangan dikontradiktifkan. Ini adalah aktivitas ekonomi. Ini adalah uh, yang bisa menumbuhkan sektor wisata yang mestinya kita mendorong ini. Kami menghitung dua-duanya. Kami hitung dampak langsung ekonominya dan dampak lang tidak langsungnya. Hasilnya? Hasilnya dampak langsung untuk dampak langsung untuk Eprik Jakarta langsung. Ini pembiayaannya saya hitung atau kami hitung dari alokasi capek, alokasi opek, kemudian juga komitmen yang tadi disebut-sebut TV, ya. betul. Kemudian juga kami hitung dari pembelian tiket, kemudian juga transaksi pengunjung UMKM. Kemudian juga pengeluaran pengunjung In total 597 miliar Eprik Formula E ya Formula 597 e. miliar rupiah Betul Untuk satu kali pelaksanaan Satu hari itu Oke. Hari itu Dalam paparannya MotoGP Mandalika memiliki dampak ekonomi dan keuntungan dua kali lipat dari modal yang dikeluarkan Sementara Formula E melampaui jauh hingga hampir empat kali lipat dari modal yang dikeluarkan dalam balap mobil listrik tersebut Investasi di DKI Jakarta untuk kasus ini jauh lebih efisien dibandingkan dengan Mandalika Indef menjadi peneliti dampak ekonomi kedua acara balapan tersebut Formula E merupakan kegiatan balap mobil listrik internasional yang dibiayai oleh BUM di Jakarta Sementara MotoGP dibiayai oleh APBN dengan sponsor utama BUMN Ketika MotoGP Mandalika, Indef diminta langsung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sedangkan saat Formula E, Indef diminta langsung oleh Jakpro meneliti dampak ekonomi balapan tersebut Pihaknya menggunakan metodologi yang sama dalam melakukan penelitian, yakni model keseimbangan umum bagi orang ekonomi tahu persis metodologi ini Peneliti Indef menegaskan hasil kajian tersebut murni independen Meskipun Indef didukung secara budget oleh kedua lembaga yang memintanya Namun dalam hal ini harus tetap independen based on data Dua-duanya adalah kegiatan event nasional yang mendunia Ini harus dirawat, harus dikembangkan Intinya itu dulu Jangan dikontradiktifkan karena dua gelaran ini merupakan aktivitas ekonomi Yang bisa menumbuhkan sektor wisata yang mestinya didukung semua pihak Indef menghitung dampak langsung dan tidak langsung secara ekonomi dari Formula E dan MotoGP Mandalika Hasilnya dari modal yang dikeluarkan 594 miliar Dampak langsung ekonomi dari Formula E mulai dari pembelian tiket, transaksi pengunjung
ujung dan sebagainya mencapai total 597 miliar. Sedangkan dampak ekonomi tidak langsung Formula E terhadap produk domestik bruto sebesar 2,1 triliun. Total dampak ekonomi langsung dan tidak langsung oleh Formula E 2,6 triliun. 